This is MC's Voice, reading from Focopanama.com, in Spanish. Investigaciones Culto expulsado de Nicaragua y Costa Rica ahora reside en Panamá. Un culto espiritual llamado Carbon Nation, expulsado tanto de Nicaragua como de Costa Rica, tiene ahora como residencia la República de Panamá. Al grupo le siguen acusaciones de supuesto abuso infantil, manipulación, agresión y coerción sexual. Actualmente, el grupo reside en una espaciosa casa ubicada en Altos del María, provincia de Panamá Oeste, valorada en $495 million. La residencia se encuentra en una calle sin salida, Inclusive, en el anuncio de venta de la propiedad se describe como un lugar con alta privacidad. Cuenta con tres recámaras y dos baños. En las fotografías publicadas por el grupo en redes sociales se aprecian tiendas de acampar ubicadas en el patio. También en las fotografías aparecen un total de 14 adultos y dos bebés. Uno de estos bebés es producto de la relación del líder del culto con una de sus seguidoras, la cabeza. El líder de Carbon Nation es Eligio Bishop, también conocido como Nature Boy, un hombre de 37 años, originario de Nueva York, Estados Unidos. Bishop ha sido barbero, modelo, bailarín erótico y trabajador sexual. Tuvo problemas con la ley en Estados Unidos, enfrentando arrestos y cargos por entrada forzada, robo y agresión agravada. En el 2016 realizó un viaje a Honduras iniciando así su culto. Originalmente el grupo se denominaba Melanation, pero ahora se transformó a Carbon Nation, con la promesa de un viaje de ascensión en medio de la naturaleza. Bishop convenció a varios jóvenes para que se fueran a vivir con él a una pequeña casa en Costa Rica, pero fueron expulsados del país en octubre del 2017 por problemas migratorios. En junio de este año, Bishop fue detenido en Nicaragua junto a sus seguidores y posteriormente fue expulsado del país. Las prácticas Bishop tiene vídeos con opiniones controvertidas. En uno de ellos manifiesta que tiene sexo en frente de sus hijos. Mi hijo está siendo amamantando y yo le estaré haciéndole el amor a su mamá, expresó. También dijo que no tiene ningún problema con estar desnudo frente a sus hijos. Mi hijo viene y me agarra el pene y yo lo dejo agarrarlo. Él juega con mi pene y yo dejo que ocurra. Además, el líder del culto predica a favor de la poligamía y el nudismo. También hay vídeos de seguidoras tratando de abandonar el grupo, pero Bishop les impide la salida de la residencia. Gran parte de las prácticas de Carbonation se basan en el apego a la naturaleza, por ejemplo, Promueven defecar en árboles en lugar de utilizar inodoros. También enfrentaron problemas para viajar en avión por sus olores corporales. Son muy activos en redes sociales. Producen música y vídeos con las enseñanzas de su líder. También aceptan donaciones monetarias en línea. De hecho, una de las reglas para ser parte del culto es que las redes sociales de los integrantes deben comenzar con la palabra inmortal. 
y solo deben seguir a otros miembros del culto. Según un medio nicaragüense, para llegar a ser parte de su grupo, los miembros del culto también se ven obligados a entregar todo su dinero en efectivo, sus tarjetas de créditos y sus claves de acceso a la banca electrónica. Controversia el grupo Carbonation hizo su debut en medios tradicionales cuando, mientras el grupo residía en Costa Rica, una canadiense de nombre Kayla Jean Reed fue declarada desaparecida en su país. Pero la familia la localizó a través de un video de Carbonation. La madre de Kayla expresó que estaba preocupada por su seguridad y consideró que a su hija le habían lavado el cerebro, pues tenía un historial de enfermedades mentales que le hacían vulnerable. Las presiones mediáticas llevaron a Kayla a regresar a su familia. Es el fin. Ahora, en inglés. The title of this article is Cult Expelled from Nicaragua and Costa Rica Now Resides in Panama, published on November 29th, 2019. A spiritual cult called Carbonation, expelled from both Nicaragua and Costa Rica, now has the Republic of Panama as its residence. The group is accused of alleged child abuse, manipulation, aggression, and sexual coercion. Currently, the group resides in a spacious house located in Altos del Maria, province of Panama Oeste, valued at $495,000. The residence is located in a dead-end street. Even in the announcement of the sale of the property is described as a place with high privacy. It has three bedrooms and two bathrooms. In the photographs published by the group in social networks, there are camping tents located in the courtyard. Also in the photographs, a total of 14 adults and two babies appear. One of these babies is a product of the cult leader's relationship with one of his followers. The Head The leader of Carbonation is Eligio Bishop, also known as Nature Boy, a 37-year-old man from New York, United States. Bishop has been a barber a model, an erotic dancer, and a sex worker. He had problems with the law in the United States, facing arrests and charges for forced entry, robbery, and aggravated aggression. In 2016, he made a trip to Honduras, thus beginning his cult. Originally, the group was called Melanation, but now it was transformed to Carbonation. With the promise of an ascension trip, in the midst of nature, Bishop convinced several young people to move with him to a small house in Costa Rica, but they were expelled from the country in October 2017 for immigration problems. In June of this year, Bishop was arrested in Nicaragua with his followers and subsequently expelled from the country. The Practices Bishop has videos with controversial opinions. In one of them, he says he has sex in front of his children. My son is being breastfed and I will be making love to his mother, he said. Also said he has no problem with being naked in front of his children. My son comes and grabs my penis and I let him grab it. He plays with my penis and I let it happen. In addition, the cult leader preaches in favor of polygamy and nudism. There are also videos of followers trying to leave the group, but Bishop prevents them from leaving the residence. Much of Carbonation's practices are based on attachment to nature. For example, they promote defecating near trees instead of using toilets. They also faced problems traveling by plane because of their body odor. They are very active on social networks, produce music and videos with the teachings of their leader. They also accept monetary donations online. In fact, one of the rules to be part of the cult is that the social networks of the members must start with the word immortal and should only follow other members of the cult. According to a Nicaraguan media, to become part of their group, cult members are also forced to hand over all their cash, credit cards, and access codes to electronic banking. The Controversy The Carbonation Group made its debut in traditional media when, while the group resided in Costa Rica, 
a Canadian named Kayla Jean Reed was declared missing in her country, but the family located her through a carbonation video. Kayla's mother said she was worried about her safety and felt that her daughter had been brainwashed because she had a history of mental illnesses that made her vulnerable. Media pressures led Kayla to return to her family. And that's the end of this narration by MC's voice.